ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ഡിവിഷൻ്റെ ക്ലാസ്സിൽ വന്ന ചോദ്യം ഇതാണ് ആറായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് ഹരിക്കണം എട്ടായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി അഞ്ച് സിക്സ് തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് നയൻറ്റി ഫൈവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് എൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അപ്പം അധികം വരുന്നത് അതായത് ചെറിയ സംഖ്യയെ വലിയ സംഖ്യ കൊണ്ട് ഹരിക്കാൻ ഇത് ചെറിയ സംഖ്യയല്ലേ ഈ സംഖ്യയാണ് നമ്മൾ ഈ സംഖ്യ കൊണ്ട് ഹരിക്കേണ്ടത് ആ സംശയം വരുന്നത് കൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യന് ചോദിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്കറിയാം അപ്പം ഞാൻ ഇങ്ങനത്തെ കുറേ ക്ലാസ്സുകൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നിങ്ങളതൊക്കെ കാണണേ അപ്പം അതെങ്ങനെ ചെയ്യാൻ നോക്കാം നിങ്ങൾ ഇങ്ങനത്തെ വലിയ നമ്പറുകൾ തന്നാൽ ഡിവിഡൻറ്റും ഡിവൈസറും ഒക്കെ വലിയ നമ്പർ തരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മാക്സിമം അതിനെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ചെറുതാക്കാൻ പറ്റുമോ നോക്കുക ചെറുതാക്കാൻ പറ്റാവുന്ന അത്രത്തോളം നിങ്ങൾ അതിനെ ചെറുതാക്കുക അല്ലാതെ ഈ വലിയ സംഖ്യ വെച്ചിട്ടും ചെയ്യുക പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും ഞാൻ കഴിഞ്ഞ കുറേ ക്ലാസ്സുകളിൽ ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്ത് കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് ഞാൻ വലിയ സംഖ്യ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല നമുക്ക് ആദ്യം ഇതിനെ കട്ട് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാം ഞാൻ ഇന്നലെ ഇട്ട ക്ലാസ്സൊക്കെ വലിയ സംഖ്യ വെച്ചിട്ടും ചെയ്തതിന് ചെറിയ സംഖ്യ കട്ട് ചെയ്തിട്ടും ചെയ്ത് അതുകൊണ്ട് ക്ലാസ് നല്ല വലിയ ക്ലാസ്സായിപ്പോയി അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നില്ല കേട്ടോ അപ്പം നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്നത് പോലെ ആദ്യം വരുന്ന സംഖ്യ സൈനിൻ്റെ ഉള്ളിൽ രണ്ടാമത് വരുന്ന സംഖ്യ സൈനിൻ്റെ പുറത്താണ് കൊടുക്കുക അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം ഈ സംഖ്യ ഒന്ന് ചെറുതാക്കണം അപ്പം ആദ്യം വരുന്ന ഈ സംഖ്യ നമ്മൾ ആറ് ഏഴ് ഒമ്പത് അഞ്ച് എന്ന് എഴുതി ഡിവൈഡഡ് ബൈ എയ്റ്റ് നയൻ സിക്സ് ഫൈവ് ആദ്യം വരുന്ന സംഖ്യയാണ് മുകളിൽ എഴുതുക രണ്ടാമത് വരുന്ന സംഖ്യയാണ് നമ്മൾ താഴെ എഴുതുക മറക്കരുത് ഇനി നിങ്ങൾ ഈ ഡിജിറ്റ് ഫസ്റ്റ് അതായത് ഇവിടുന്ന് എണ്ണുമ്പോഴുള്ള റൈറ്റ് സൈഡിൽ വരുന്ന ഈ ഡിജിറ്റ് വൺസിൻ്റെ പ്ലേസിലുള്ള ഈ രണ്ട് ഡിജിറ്റ് നോക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഏത് നമ്പറാണെന്ന് തീരുമാനിക്കുക ഇത് ഈവൻ നമ്പർ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം രണ്ട് കൊണ്ട് കട്ട് ചെയ്യാം ചിലത് നാല് കൊണ്ട് പറ്റും ചിലത് ആറ് കൊണ്ട് പറ്റും അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷെ നമ്മൾ സിമ്പിളായിട്ട് രണ്ട് വെച്ചിട്ടൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ചെയ്യുക വലുതാകുമ്പോൾ ചിലർക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ വരും അങ്ങനെയുള്ളവർ ചെറുത് വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാം ഇത് രണ്ട് ഓട് നമ്പറാണ് പക്ഷെ ഒരു സുഖമുണ്ട് രണ്ടും എന്താ രണ്ടും അഞ്ചാണ് രണ്ടും അഞ്ചാണെങ്കിൽ നമുക്ക് രണ്ടിനെയും അഞ്ച് കൊണ്ട് കട്ട് ചെയ്യാം ഈ രണ്ട് ഈ നമ്പറിനെ അഞ്ച് കൊണ്ട് കട്ട് ചെയ്യാം ഈ നമ്പറിനെ അഞ്ച് കൊണ്ട് കട്ട് ചെയ്യാം ഇനി ഒന്ന് അഞ്ചോ ഒന്ന് പൂജ്യം ആണെങ്കിലോ ഇവിടെ അപ്പം നയൻറ്റി എന്നാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അഞ്ച് കൊണ്ട് കട്ട് ചെയ്യാം ലാസ്റ്റ് പൂജ്യോ അഞ്ചോ വരുന്ന ഏത് നമ്പറിനെയും നമുക്ക് അഞ്ച് കൊണ്ട് കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം നമുക്ക് ഇതിനെ രണ്ടിനെയും അഞ്ച് കൊണ്ട് കട്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ അഞ്ച് കൊണ്ട് കട്ട് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഈ സംഖ്യയെയും അഞ്ച് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക ഈ സംഖ്യയെയും അഞ്ച് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വൺ ഡിജിറ്റ് എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യാം ആറിൽ എത്ര അഞ്ച് ഉണ്ട് നോക്കുക എത്ര അഞ്ച് ഉണ്ട് ആറിൽ ഒരഞ്ച് ഒന്ന് എന്ന് എഴുതി ഒരഞ്ച് അഞ്ച് അഞ്ചാണ് നമുക്ക് കിട്ടി പക്ഷെ അവിടെ എന്താ ഉള്ളത് ആറ് എന്നുണ്ട് അതായത് അഞ്ച് പ്ലസ് ഒന്ന് ആ ബാക്കിയുള്ള നമ്പർ ഉണ്ടല്ലോ അത് നിങ്ങൾ പ്ലസ് എന്നിട്ടിട്ട് അവിടെ എഴുതി വെക്കുക എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് തെറ്റൂല ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ വൺ ഉണ്ടല്ലോ ആ ബാക്കിയുള്ള ആ വണ്ണ് ആ വണ്ണിന് നമ്മൾ ഈ സെവന് കൊടുത്ത സെവന് എന്താകും സെവൻറ്റീൻ ആവും എയ്റ്റ് അല്ല ആവുക സെവൻറ്റീൻ ഇനി ആ സെവൻറ്റീനിൽ എത്ര അഞ്ച് ഉണ്ട് നോക്കുക എത്ര അഞ്ച് ഉണ്ട് അഞ്ചിൻ്റെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ടേബിൾ അതായത് ഗുണന പട്ടിക നിങ്ങൾ ചൊല്ലി വെക്കുക അപ്പം മൂന്ന് ഇൻറ്റു അഞ്ച് പതിനഞ്ച് എന്ന് കിട്ടും നാല് ഇൻറ്റു അഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുപത് ഇതിനേക്കാളും കൂടി അപ്പം അത് പറ്റൂല മൂന്ന് അപ്പോൾ നമ്മൾ മൂന്ന് എന്ന് എഴുതി ഏഴ് കട്ട് ചെയ്ത് മൂന്ന് എന്ന് എഴുതി മൂന്ന് ഇൻറ്റു അഞ്ച് പതിനഞ്ച് പക്ഷെ നമുക്കിവിടെ എന്തുണ്ട് പതിനേഴ് അപ്പോൾ പതിനേഴ് ആവണമെങ്കിൽ എന്താണ് രണ്ട് കൂട്ടി കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ആ രണ്ട് ആ രണ്ട് നമ്മൾ ഈ ഒമ്പതിന് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഒമ്പത് എന്തായിട്ട് മാറും ഇരുപത്തി ഒമ്പത് ഇനി ഇരുപത്തി ഒമ്പതിൽ എത്ര അഞ്ച് ഉണ്ട് നോക്കാം എത്ര അഞ്ച് ഉണ്ട് അഞ്ച് 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 ഇൻറ്റു അഞ്ച് ഇരുപത്തി
ഒരു നാല് ബാക്കിയുണ്ട് ഇവിടെ മുപ്പത്തഞ്ച് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മുപ്പത്തൊമ്പത് ആകാൻ ഒരു നാലും കൂടി ബാക്കിയുണ്ട് ആ നാലിന് നമ്മൾ ആറിന് കൊടുത്തു അപ്പം എന്തായി നാൽപ്പത്താറ് നായി നാൽപ്പത്തി ആറിൽ എത്ര അഞ്ചുണ്ട് നാൽപ്പത്താറിൽ ഒമ്പത് അഞ്ച് നമ്മൾ ആറിൽ നിന്ന് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് ഒമ്പത് എന്ന് എഴുതി ഒമ്പത് ഇൻറ്റു അഞ്ച് നാൽപ്പത്തഞ്ച് നമുക്ക് നാൽപ്പത്താറ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു ഒന്ന് ബാക്കിയുണ്ട് ആ ഒന്നിന് നമ്മൾ അഞ്ചിന് കൊടുത്തിട്ട് പതിനഞ്ചാക്കി മാറ്റും പതിനഞ്ചിൽ എത്ര അഞ്ചുണ്ട് മൂന്ന് അപ്പം നമുക്ക് എന്തായി ഒന്ന് മൂന്ന് അഞ്ച് ഒമ്പത് ഒന്ന് ഏഴ് ഒമ്പത് മൂന്ന് എന്ന് കിട്ടി ഇനി നിങ്ങൾ ലാസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് നോക്കുക മൂന്ന് ഒമ്പത് ഈ മൂന്നും ഒമ്പതൊക്കെ മൂന്നിൻ്റെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ടേബിൾ വരൂലേ അപ്പം ഇങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നും ഇതിന് രണ്ടിനെയും നമുക്ക് മൂന്നുകൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും മൂന്നുകൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലയോ എന്ന് നമ്മൾ എങ്ങനെ എളുപ്പമാർഗത്തിൽ കൂടെ കണ്ടെത്തുക തന്ന ഡിജിറ്റ്സിന് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യാൻ നേരെ വൺ പ്ലസ് ത്രീ അതായത് ഇതിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെ കൂട്ടുക വൺ പ്ലസ് ത്രീ പ്ലസ് ഫൈവ് പ്ലസ് നയൻ ഡിവിസിബിലിറ്റി ഓഫ് ത്രീ എന്നാട്ടോ ഇതിന് പറയാം ഇതൊരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ത്രീൻ്റെ അപ്പോൾ ഒന്നും മൂന്നും നാല് നാലും അഞ്ചും ഒമ്പത് ഒമ്പതും ഒമ്പതും പതിനെട്ട് ഇനി ഇതിനെ രണ്ടിനെ വീണ്ടും നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുക വൺ പ്ലസ് എയ്റ്റ് അപ്പോൾ എന്ത് ഒമ്പത് അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ഒരു വൺ ഡിജിറ്റ് കിട്ടും അത് മൂന്നിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ സംഖ്യയെ മൂന്ന് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ നയനാണ് കിട്ടിയത് ഇത് മൂന്നിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആണ് മൂന്നിൻ്റെ ഗുണിതമാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനെ മൂന്ന് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി ഇതിനെ മൂന്ന് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ നോക്കുക നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നോക്കുക എന്ന് വേണ്ട അങ്ങനെ നോക്കിയാൽ മതി ഇതിന് രണ്ടിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം നമുക്ക് മൂന്ന് കൊണ്ട് കട്ട് ചെയ്താൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യേണ്ടല്ലോ ഇതിനെ വെറുതെ കട്ട് ചെയ്ത് പിന്നെ ഇതിന് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആദ്യം ഇങ്ങനെ നോക്കുക മൂന്നിൻ്റെ ഒക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ആ എല്ലാ ഡിജിറ്റ് ഒന്നും എടുത്ത് കൂട്ടി വെക്കുക നീത് കൂട്ടി വെക്കുക വൺ പ്ലസ് സെവൻ പ്ലസ് നയൻ പ്ലസ് ത്രീ ഈക്വൽ ടു വൺ പ്ലസ് സെവൻ എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് പ്ലസ് നയൻ സെവൻറ്റീൻ സെവൻറ്റീൻ പ്ലസ് ത്രീ ട്വൻറ്റി അപ്പോൾ ടു പ്ലസ് സീറോ ടു ടു എന്താണ് ത്രീൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആണോ അല്ല അപ്പോൾ ഇതിനെ നമുക്ക് ത്രീ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഡൗട്ട് ഉള്ളവർ ഇതിനൊന്ന് ത്രീ കൊണ്ട് ഇവിടെ പോയിട്ട് ഹരിച്ച് നോക്കുക ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഹരിച്ച് നോക്കുക മൂന്ന് എന്ന് വെച്ചിട്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് റിമൈൻഡർ വരും റിമൈൻഡർ വരാൻ പാടില്ല റിമൈൻഡർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് കറക്റ്റായിട്ട് ഹരിച്ച് പോവില്ല അല്ലേ റിമൈൻഡർ വരാൻ പാടില്ല റിമൈൻഡർ നമുക്ക് സീറോ സീറോയേ വരാൻ പാടുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിനെ ഒന്ന് ചെറുതാക്കി അഞ്ച് കൊണ്ട് ഹരിച്ചിട്ട് ഇപ്പം എന്ത് നമുക്ക് കിട്ടിയത് ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ഒമ്പത് ബൈ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് ഇനി ഈ നമ്പറിനെ ഹരിച്ചാൽ മതി ഇപ്പം അത് വലിയ ഈ നമ്പറായിരുന്നു ആദ്യം ആറായിരത്തിയൊക്കെ അത് എട്ടായിരത്തി എണ്ണായിരത്തി ഏ അപ്പം അതിനെ നമുക്ക് ആയിരത്തിൻ്റെ ഫോമിലേക്ക് നമ്മൾ മാറ്റി ഇനി നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾ ഈ രണ്ട് സംഖ്യയെ ഡിവൈഡ് ചെയ്താലും ഈ രണ്ട് സംഖ്യയെ ഡിവൈഡ് ചെയ്താലും നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ ഒന്ന് തന്നെ ആയിരിക്കും കിട്ടുക കേട്ടോ അപ്പം നമ്മൾ ഹരിച്ച് നോക്കുക ഫസ്റ്റ് വരുന്ന സംഖ്യ മുകളിൽ വരുന്ന സംഖ്യ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ചിഹ്നത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ആക്കി കൊടുക്കും രണ്ടാമത് വരുന്ന സംഖ്യയെ നമ്മൾ ചിഹ്നത്തിൻ്റെ പുറത്താക്കും ഇനി നോക്കാം ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ഒമ്പതിൽ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് ഉണ്ടോ ഇതിങ്ങനെ മൊത്തത്തിൽ ഞാൻ പറയാൻ കാരണം ഇത് രണ്ടും ആയിരത്തിൻ്റെ ഇതിലുള്ളത് കൊണ്ടാട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ നോക്കിയാൽ മതി ഒന്നിൽ ഇല്ല പതിമൂന്നിൽ ഇതില്ല നൂറ്റി മുപ്പത്തഞ്ചിലുണ്ടോ ഇല്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി അൻപത്തൊമ്പതിൽ നോക്കും ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി അൻപത്തൊമ്പതിലും ഇതില്ല കാരണം എന്താ ഇത് ആയിരത്തി മുന്നൂറുള്ളൂ ഇത് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് വലിയ സംഖ്യ ഈ ചെറിയ സംഖ്യയിൽ ഈ വലിയ സംഖ്യ ഇല്ല ഇല്ല നമ്മൾ പൂജ്യം ചേർത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇനി എന്താ ചെയ്യുക നമ്മളിവിടെ ഒരു പൂജ്യം ചേർക്കും അപ്പം നമ്മളിവിടെ ഒരു പോയിന്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കും ഇവിടെ പോയിന്റ് ഇട്ടാലും ഇട്ടിട്ടില്ലെങ്കിലും പ്രശ്നമില്ല ഇനി നമ്മൾ പതിമൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി
തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് നയൻറ്റി ത്രീയും കൂടി ഉണ്ടാവാൻ ഒരു ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ സെവനോണ്ടും കൂടി ഒന്ന് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കാം സെവൻ ത്രീ ഇൻറ്റു സെവൻ ട്വൻറ്റി വൺ ബാക്കി രണ്ട് ഒമ്പത് ഇൻറ്റു ഏഴ് അറുപത്തി മൂന്ന് അറുപത്തി മൂന്ന് പ്ലസ് രണ്ട് അറുപത്തി അഞ്ച് ബാക്കി ആറ് ഏഴ് ഇൻറ്റു ഏഴ് നാൽപ്പത്തൊമ്പത് നാൽപ്പത്തൊമ്പത് പ്ലസ് ആറ് അൻപത്തഞ്ച് അപ്പോൾ ബാക്കി അഞ്ച് അൻപത്തഞ്ചിൻ്റെ അഞ്ചിട്ട് ബാക്കി അഞ്ച് ഒന്ന് ഇൻറ്റു ഏഴ് ഏഴ് ഏഴും അഞ്ചും പന്ത്രണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി പന്ത്രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അൻപത്തി ഒന്ന് അപ്പോൾ ഇത് പതിമൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് അപ്പോൾ ഏഴ് തന്നെയാണ് എട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇതിനേക്കാളും വലിയ സംഖ്യ വരും അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ഏഴ് എന്ന് കൊടുക്കുക ഏഴ് ഇൻറ്റു ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പന്ത്രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അൻപത്തി ഒന്ന് ഇനി നമ്മളിത് കുറക്കുക എങ്ങനെ കുറക്കുക കുറക്കാൻ അറിയാത്തവർക്ക് ഡിവിഷൻ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ വേറെ തന്നെ കുറച്ച് കാണിച്ചു തരാം കുറക്കാൻ അറിയാത്തവർ ഇത് കണ്ടിട്ട് പഠിക്കുക പൂജ്യത്തിൽ നിന്ന് ഒന്ന് കുറക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഒമ്പതിനോടൊന്ന് ബോറോ ചെയ്യും ഒന്ന് കടം വാങ്ങും അപ്പോൾ പൂജ്യം പത്ത് എന്നാവും ഒമ്പത് എന്താകും എട്ട് എന്നാവും അപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾ എഴുതിയേക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മറക്കും എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ പിന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് ഒമ്പതിന് കുറക്കും ഇവിടെ ഒന്ന് കൊടുത്തോ എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മ ഉണ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ തന്നെ എഴുതിയേക്കുക കേട്ടോ ഇനി പത്തിൽ നിന്ന് ഒന്ന് കുറച്ചാൽ ഒമ്പത് എട്ടിൽ നിന്ന് അഞ്ച് കുറച്ചാൽ മൂന്ന് അഞ്ചിൽ നിന്ന് അഞ്ച് കുറച്ചാൽ പൂജ്യം മൂന്നിൽ നിന്ന് രണ്ട് കുറച്ചാൽ ഒന്ന് ഒന്നിൽ നിന്ന് ഒന്ന് കുറച്ചാൽ പൂജ്യം ആദ്യം വരുന്ന പൂജ്യം നമുക്ക് എഴുതണ്ട ഇനി എഴുതിയാൽ എന്താ പ്രശ്നം നമ്മളിത് പൂജ്യം ആയിരത്തി മുപ്പത്തൊമ്പത് എന്ന് വായിക്കോ ഇല്ല നമ്മൾ എന്തത് വായിക്കുള്ളൂ ആയിരത്തി മുപ്പത്തൊമ്പത് തൗസൻഡ് തേർട്ടി നയൻ അല്ലാതെ സീറോ തൗസൻഡ് തേർട്ടി നയൻ എന്ന് വായിക്കില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഭാഗത്ത് വരുന്ന പൂജ്യങ്ങൾ എഴുതണ്ട എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ ഈ പൂജ എഴുതാൻ അതൊക്കെ എഴുതിട്ടോ ഒരു പൂജ്യം കഴിഞ്ഞിട്ടൊരു സംഖ്യ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പൂജ എഴുതണേ ആ പൂജ്യം ആ അഞ്ചിൽ നിന്ന് അഞ്ച് കുറച്ചാൽ പൂജ അതുകൊണ്ട് അത് എഴുതണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അത് എഴുതാതെ നിന്നിട്ട് മൂന്ന് നിന്ന് രണ്ട് കുറച്ചിട്ട് എഴുതരുത് ഓക്കെ അപ്പം ഇത് കുറച്ചപ്പം എന്താ കിട്ടിയത് ആയിരത്തി മുപ്പത്തി ഒമ്പത് ആ സോറി കേട്ടോ അറിയാതെ വരച്ചു ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു പൂജ്യം ചേർക്കും ആ പൂജ്യത്തിന് ഇങ്ങോട്ട് ഇറക്കിയിടും എന്നിട്ട് ഇതിൽ ഇത് എത്ര ഉണ്ട് നോക്കും ഏഴ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് പന്ത്രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അൻപത്തി ഒന്ന് കിട്ടി ഇവിടെ നമുക്ക് പതിനായിരം ഉള്ളൂ നമ്മൾ ആറ് കൊണ്ട് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് പതിനായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അൻപത്തെട്ട് എന്ന് കിട്ടി ഇവിടെ പതിനായിരത്തി മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറുള്ളൂ അപ്പം നമുക്ക് ആറ് പറ്റില്ല ആറിൻ്റെ താഴെ ഉള്ളതാ പറ്റുക ഇവിടെയും പതിനായിരം ഉണ്ട് ഇവിടെയും പതിനായിരം ഉണ്ട് പക്ഷേ ഈ സംഖ്യ നോക്കുക ഇത് എഴുന്നൂറുണ്ട് ഇവിടെ മുന്നൂറുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് ആറ് പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ പിന്നെ എന്തായിരിക്കും അഞ്ച് അപ്പം നമ്മൾ അഞ്ച് കൊണ്ടൊന്ന് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇൻറ്റു അഞ്ച് മൂന്ന് ഇൻറ്റു അഞ്ച് പതിനഞ്ച് ബാക്കി ഒന്ന് അഞ്ച് ഇൻറ്റു ഒമ്പത് നാൽപ്പത്തഞ്ച് നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഒന്ന് നാൽപ്പത്താറ് ബാക്കി നാല് ഏഴ് ഇൻറ്റു അഞ്ച് മുപ്പത്തഞ്ച് മുപ്പത്തഞ്ച് നാല് മുപ്പത്തി ഒമ്പത് ബാക്കി മൂന്ന് ഒന്ന് ഇൻറ്റു അഞ്ച് 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 മൂന്നും എട്ട് അപ്പം എണ്ണായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി അഞ്ച് എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് അപ്പം നമ്മളിവിടെ അഞ്ച് എന്ന് ചേർത്തി അഞ്ചിനെ ഇതുകൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ നമുക്ക് എട്ട് ഒമ്പത് ആറ് അഞ്ച് എന്ന് കിട്ടി നമ്മൾ ഇതിന് കുറക്കുക പത്ത് മൂന്ന് ഒമ്പത് പൂജ്യം കുറക്കണം എട്ട് ഒമ്പത് ആറ് അഞ്ച് പൂജ്യത്തിൽ നിന്ന് അഞ്ച് കുറക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പം നമ്മൾ ഒന്ന് കടം വാങ്ങിയിട്ട് പൂജ്യത്തിന് പത്താക്കും ഒമ്പത് എന്താകും എട്ടാകും ഇനി നമ്മൾ പത്തിൽ നിന്ന് അഞ്ച് കുറക്കും അപ്പം അഞ്ച് എന്ന് കിട്ടി എട്ടിൽ നിന്ന് ആറ് കുറച്ചാൽ എന്തായി രണ്ട് മൂന്നിൽ നിന്ന് ഒമ്പത് കുറക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പം നമ്മൾ ഇയാളോടൊന്ന് കടം ചോദിക്കും അപ്പം ഇയാളെടുത്ത് ഒന്നുമില്ല പൂജ്യമാണ് അപ്പം എന്താ ചെയ്യുക ഇയാളടുത്ത് നിന്ന് ഇയാൾ ആദ്യം കടം വാങ്ങും എന്നിട്ട് അത് ഇയാൾക്ക് കൊടുക്കും അപ്പം ഈ ഒന്ന് ഇങ്ങോട്ട് കടം കൊടുത്തിട്ട് പൂജ്യം പത്താകും ഒന്ന് പൂജ്യം ആകും ഇനി ഈ പത്ത് മൂന്നിന് ഒന്ന് കൊടുത്താൽ മൂന്ന്
അപ്പോൾ നമ്മൾ എട്ട് കൊണ്ടൊന്ന് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇതിൻ്റെ അടുത്ത സംഖ്യ കിട്ടുന്നുണ്ടോ എന്ന് ഞാൻ എട്ട് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യട്ടെ കേട്ടോ മൂന്ന് ഇൻറ്റു എട്ട് ഇരുപത്തിനാല് ബാക്കി രണ്ട് എട്ട് ഇൻറ്റു ഒമ്പത് എഴുപത്തി രണ്ട് എഴുപത്തി രണ്ടും രണ്ടും എഴുപത്തി നാല് ബാക്കി ഏഴ് ഏഴ് ഇൻറ്റു എട്ട് അൻപത്താറ് അൻപത്താറും ഏഴും അറുപത്തി മൂന്ന് ബാക്കി ആറ് ഒന്ന് ഇൻറ്റു എട്ട് എട്ട് എട്ടും ആറും പതിനാല് നമുക്ക് പതിനാലായിരത്തി മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് കിട്ടി ഇവിടെ എത്ര ഉള്ളൂ പതിനാലായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് ഉള്ളൂ ഇവിടെ മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഇതിനേക്കാളും വലിയ സംഖ്യയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എട്ട് എന്ന് എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്തെന്നെ എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഏഴ് എന്ന് തന്നെ എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഏഴ് നമ്മളിവിടെ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഏഴ് എന്ന് എടുത്ത് ഏഴ് ഇൻറ്റു ഇത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പന്ത്രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അൻപത്തി ഒന്ന് ഇനി നമ്മൾ കുറക്കുക പൂജ്യത്തിൽ നിന്നൊന്നും കുറക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ നമ്മളൊന്ന് കടം വാങ്ങിയിട്ട് പൂജ്യത്തിന് പത്താക്കും അഞ്ച് നാലായി പത്തിൽ നിന്നൊന്ന് കുറച്ചാൽ ഒമ്പത് നാലിൽ നിന്ന് അഞ്ച് കുറക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും വീണ്ടും ഒന്ന് കടം വാങ്ങിയിട്ട് നാലിന് പതിനാലാക്കും രണ്ട് ഒന്നാകും പതിനാലിൽ നിന്ന് അഞ്ച് കുറച്ചാൽ എന്താണ് ഒമ്പത് ഇനി നമ്മൾ ഒന്നിൽ നിന്ന് അഞ്ച് കുറക്കാൻ നോക്കി അഞ്ച് കുറക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല അപ്പം നമ്മളൊന്ന് ഇവിടുന്ന് കട വാങ്ങിയിട്ട് ഒന്നിന് പതിനൊന്നാക്കും നാലെന്തായി മൂന്ന് ഇനി പതിനൊന്നിൽ നിന്ന് അഞ്ച് കുറച്ചാൽ ആറ് മൂന്നിൽ നിന്ന് രണ്ട് കുറച്ചാൽ ഒന്ന് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് ഇത് ഇനി നമുക്ക് പൂജയട ഇറക്കിയിട്ട് കൊടുക്കുക അങ്ങനെ ചെയ്യാം നമുക്കിപ്പോൾ ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് നിർത്താം അപ്പം എന്താണ് ആൻസർ കിട്ടിയത് പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് സെവൻ ഇനി നിങ്ങളിങ്ങനെ വെട്ടി ചെറുതാക്കാതെ ഇത് വെച്ചിട്ട് നേരെ ചെയ്താലും നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് സെവൻ കിട്ടും പക്ഷെ റിമൈൻഡറിൽ വ്യത്യാസം വരും ഓക്കെ അപ്പം അങ്ങനെ നിങ്ങളൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചത് ഹലീനയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അലീനക്ക് മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് വേറൊരു ക്വസ്റ